మరొకసారి ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందు నేను ఈరోజు ఈరోజు మీకు చూపించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి నెల రోజులు నిల్వ ఉండే పులిహార మిక్చర్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేసేయండి ఇది మనము ఎవరికైనా పంపించవచ్చు అలాగే అబ్రాడ్లో ఉండే వాళ్ళ కోసం కూడా మనము ఇది ప్రిపేర్ చేసి పంపివ్వచ్చు లేదా మనం ఇంట్లో కూడా చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడు తినాలనిపించినప్పుడు అప్పుడు ఈ పులిహార మిక్చర్ని అన్నంలో కలుపుకొని తిన్నామనుకోండి సూపర్ టేస్ట్ అండి సేమ్ టు సేమ్ పెళ్ళిల్లో మనం తింటాం చూడండి పులిహార అన్నం అలాగే ఉంటుంది సో దీనికోసం మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ప్రాసెస్ ఎలానో మీరు చూసేసేయండి ముందుగా చింతపండుని నానబెట్టేసుకొని దాని గుజ్జు అంతా కూడా ఇలాగా స్ట్రైనర్ ద్వారా తీసేసుకోండి అప్పుడు మనకి గుజ్జు చాలా స్మూత్గా వస్తుంది సో ఈ మిగిలిన ఈ గుజ్జుని పక్కకు పెట్టుకొని వేస్టేజ్ని తీసేసేయండి పడేసేయండి ఇప్పుడు ఈ చింతపండు రసాన్ని మనము స్టవ్ పై పెట్టుకొని దీని క్వాంటిటీ చిక్క పడేంత వరకు మనము స్టవ్ మీద ఇలాగా ఉడికించుకోవాలి ఇలాగా చిక్క బడ్డక్క మనం తీసేసి పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు కావాల్సిన తాలింపు గింజలని తీసుకుందాం ఒక ప్లేట్లో పది పదిహేను ఎండుమిరపకాయ ఫుల్గానే ఉంచండి చించకుండా సో ఇంకా గుప్పడు శనగపప్పుని తీసుకోండి నీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసుకోండి బట్ పల్లీలు తినరండి సో నేను అందుకని పల్లీలు వేయట్లేదు ఇంకొకటి మంచి టిప్ ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఎట్లాగో పెరుగు మిరపకాయలు ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని పెరుగు మిరపకాయలను వేసుకోండి అలాగే కొన్ని కరేపాకు రెమ్మల్ని వేసుకోండి పెరుగు మిరపకాయలను ఎందుకు వేసుకోమంటున్నానంటే మనకు అన్నంతో పాటు ఈ పెరుగు మిరపకాయల టేస్ట్ కూడా పులిహారంలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు ఒక కళాయిలో ఆవ నూనె పోసుకోండి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ దాకా పోసుకోండి సో ఈ ఆవ నూనె అనేది చాలా వేడి కావాలండి అప్పుడే దీంట్లో ఉండే వాసన అనేది పోతుంది సో బాగా వేడి చేసిన నూనెలో ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసుకొని మనం తీసి పెట్టుకున్న తాలింపు గింజలని వేసేసుకుందాం శనగపప్పుని వేసేసుకొని కొద్దిగా దూరగా వేయించుకోండి ఆ తర్వాత ఎండు మిరపకాయలని వేసేసుకోండి ఇప్పుడు పెరుగు మిరపకాయలు అలాగే కరివేపాకు రెమ్మలని వేసేసుకోండి వీటన్నిటినీ కూడా కొద్దిగా దూరగా వేగనివ్వండి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్టవ్ స్లోలోనే ఉంచి మనము వేయించుకోవాలండి సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఒక పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ అంతా నువ్వులు వేసుకుంటున్నానండి నువ్వులు వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా అవుతుంది పులిహార సో వీటిని కూడా కొద్దిగా వేయించి తగినంత పసుపుని వేసుకోండి దీంట్లో మనకి కొద్దిగా పసుపు ఎక్కువనే పడుతుంది కాబట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంతా వేసుకొని ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇంగువ వేసుకొని మనం ఉడకపెట్టిన చింతపండు రసం ఉంది కదండి దాన్ని ఈ కడాయిలోకి వేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకా రెండు మూడు ఐటమ్స్ కలుపుకోవాలండి తగినంత ఉప్పును వేసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత కారం వేసుకోండి సో వీటన్నిటినీ కూడా కలిపేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకోండి సో మనకిది పులుపు బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఇస్తుందండి ఈ బెల్లం ద్వారా సో పులిహార కూడా చాలా టేస్టీగా ప్రిపేర్ అవుతుంది ఈ పులిహార మిక్చర్ని మీరు చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి నెల రోజుల వరకు హాయిగా ఎప్పుడంటే అప్పుడు తినొచ్చండి తినాలనిపించినప్పుడు సో పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు పెద్దలు కూడా పులిహార అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టం పులిహారతో చికెన్ నంచుకొని తింటారు లేదంటే ఆవకాయ పచ్చడి నంచుకొని తింటారు ఎన్నో రకాల టైప్గా మనము పులిహారని తినొచ్చు సో ఈ పులిహార మిక్చర్ని తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి సో మనకి ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు మనము హాయిగా పులిహార మిక్చర్ వేసుకొని వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఎంత కమ్మగా ఉంటుంది అంటే అంత కమ్మగా ఉంటుందండి చాలా టేస్టీగా కుదురుతుంది అలాగే మధ్య మధ్యల పెరుగు మిరపకాయ నంచుకొని తింటుంటైతే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ పులిహార మిక్చర్ సో తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీస్ కోసం ఇలాగా మీరు పులిహార మిక్చర్ని చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వండి లేదా మీ రిలేటివ్స్కి ఇవ్వండి సో ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇలాగా చేసి మనము ఇవ్వచ్చు మనం కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ ఇవ్వండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు నడిపించండి ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా తప్పకుండా అదిరిపోయే నా వంట రుచుల 
ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి నా వీడియోస్ని నన్ను ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు నడిపించండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్